Всем привет! Меня зовут Александр Кулик и это автомобильные новости на седьмом канале. Программа со своим взглядом на все, что происходит в мире автомобилей. Сегодня в выпуске. Старенький и очень дорогой микроавтобус ЗИЛ, трехколесный конкурент Тесла, возрожденный мини, ретро-спорткар за 620 тысяч фунтов стерлингов и раскладной мини-трейлер для путешествий. Дождались! Наконец-то настоящая весна. Мы так долго ее ждали, что некоторые уже места себе не находят, так хотят выбраться на природу. Одни садить картошку на даче, другие просто отдохнуть, пожарить шашлык за городом, подышать свежим воздухом. А вообще при желании эти два действия можно и совместить. Было бы где переночевать. Ну а если у вас пока нет домика на дачном участке, то его легко заменит мини-трейлер. Например, такой, как в первом сюжете. Французская компания BR разработала раскладной мини-трейлер, который может легко уместиться на автомобильном прицепе, а его площадь увеличивается с 4 до 12 метров. Внешне он похож на консервную банку, но внутри очень удобен и красив. Масса трейлера около 1000 килограммов. При нажатии на клавишу запускается механизм, который отделяет три модуля, увеличивая пространство в несколько раз за 20 секунд. На выходе получается полноценный жилой модуль со спальней, ванной и гостиной столовой. Цена такого трейлера 23 тысячи долларов США. Кроме стандартного оборудования в комплект входят шасси Алко и 10-литровые резервуары для питьевой воды. Согласен, за эти деньги можно еще одну дачу купить. Да еще и с домом. Но и 9 хорошая. Кабинет министров Украины намерен ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав. Об этом идет речь в утвержденном плане повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мероприятий займутся МВД, Министерство инфраструктуры и Министерство охраны здоровья. Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители в правительстве еще решают. Ну, поживем увидим. Почему бы и нет? Знаете, глядя на то, что творится на дорогах, начинаешь понимать, что большинству водителей права достались в подарок. Просто так, в довесок к автомобилю. И они ничем не подкреплены. Разве что несколькими сотнями долларов США. А вот 17-летняя девушка из Монтичелло, штат Миннесота, во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия. Расследование инцидента показало, что девушка перепутала положение с электрокоробки передач. Вместо того, чтобы выехать с парковки задним ходом, она поехала вперед. В результате аварии обрушилась часть стены здания. Женщина-инструктор доставлена в больницу с незначительными травмами. Виновница аварии и люди, которые находились в помещении, не пострадали. Никаких обвинений в адрес девушки не предъявлено. Я не знаю, что именно вдохновило этих людей создать трехколесное авто. Возможно, в детстве они не накатались на трехколесных велосипедах. А может, отсутствие четвертого колеса существенно уменьшает стоимость машины. Но то, что такое авто будет выделяться из общего потока, знаю точно. Особенно в Одессе. Американский стартап Сондерс обнародовал новое видео своего необычного трехколесного электрокара Model Сондерс, который некоторые наблюдатели называют бюджетным конкурентом Тесла. Прототип странного, но внешне весьма привлекательного электромобиля Model Сондерс был впервые представлен публике в декабре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. При этом цена базовой модели была объявлена в границах 10 тысяч долларов США. Серийное производство электрокара запланировано на апрель 2019, но уже в январе компания «Разработчик» начала принимать предзаказы с бронированием за 100 долларов США. Заявлено, что Model Сондерс» — это трехколесный переднеприводный электрокар с запасом хода базовой модели 120 километров. При установке более емкой батареи и, соответственно, доплате 3000 долларов США дальность авто может быть увеличена до 240 километров. При доплате 6000 долларов запас ее хода будет 320 километров. Зарядка автомобиля осуществляется от простой розетки. 
перегон от 0 до сотни электрокар выполняет от 5 до 8 секунд, что неплохо для трехместного автомобиля, стоимость которого меньше, чем у многих традиционных авто. И обеспечивается такой старт за счет заднего размещения 350-ваттного 170-сильного мотора. При этом каплевидная форма 816-килограммовой электрической модели добавляет автомобилю аэродинамическую эффективность, а его общий дизайн с плавными линиями, сдвоенными передними фарами и большим спойлером придают электрокару стильный и даже изящный вид. И невзирая на кажущиеся небольшие габариты, Model Saunders, как ни странно, обладает просторным салоном, выполненным в духе минимализма. Кстати, сразу возникает вопрос. Как на этом трехколесном автомобиле объезжать ямы на наших дорогах? Это же физически невозможно. Как ни крути, все равно задним колесом угодишь в яму. Непорядок. Надо или четвертое колесо добавить, или дороги сделать. Лично я за дороги. Настало время нашей постоянной рубрики «Найдено в гараже». На американский аукцион раритетных машин Gooding Company выставлен старый проржавевший автомобиль 1957 года выпуска. За него рассчитывают выручить по меньшей мере 700 тысяч долларов. Уникальность Porsche Carrera Coupe как раз и состоит в ужасном внешнем виде машины, поскольку автомобили этого класса редко доводят до такого плачевного состояния. Автомобиль был забыт в гараже еще в начале 70-х годов прошлого столетия, после того, как у него вышли из строя тормоза. С тех пор на нем больше ни разу не ездили и ни разу его не ремонтировали. Отмечается, что покупатель не сможет управлять этим Porsche. Однако организаторы аукциона считают, что машина сможет стать жемчужиной чьей-то коллекции из числа истинных ценителей редкостей. Все новое — это хорошо забытое старое. Видимо, так подумали ребята из британской компании Дэвид Браун Автомотив и решили удивить Автомир возрождением легендарного мини. Подробнее в сюжете. На Женевском автосалоне 2018 года небольшой британский производитель Дэвид Браун Автомотив обрадовал публику возрождением культового мини, представив на суд общественности свою современную версию Mini Remastered. Построенный полностью с нуля, тем не менее, Mini Remastered повторяет внешним видом и конструкцией оригинал. Зато у машины появились такие современные вещи, как светодиодная оптика и информационно-развлекательная система. Но это еще не все. Умное и яркое городское авто как и прежде, имеет свои оригинальные габариты — около 3 метров в длину, менее полутора метров в ширину и 1 метр 33 сантиметра в высоту. И невзирая на свой небольшой вес в 740 килограммов, Mini Remastered остался уютной машинкой, способной своему владельцу обеспечить комфорт и маневренность, заставляя по-настоящему влюбиться в неповторимый британский дизайн. Интерьер салона обновленного авто претерпел некоторые изменения. Разработчики не стали полностью воссоздавать его первоначальный вид, а из использовали мудрое сочетание ретро-дизайна с современными технологичными материалами и инновациями. Впрочем, кое-какие легендарные отличия в мини остались. В нем по-прежнему двигатель запускается с кнопки, но теперь автомобиль оснащен суперсовременной климатической и навигационной системой. Приборная панель получила 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, коммутирующий со смартфоном посредством Apple CarPlay и Android Auto, а система безопасности включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности. Впрочем, вновь рожденный Mini Remastered — это машина, во многом создаваемая с помощью ручного труда. А значит, это не столько конвейерный, сколько штучный товар. И если вы являетесь ценителем его неповторимого шарма, то за покупку автомобиля придется выложить не менее 75 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 104 тысячам долларам США. Ну и так, чтобы два раза не вставать, как говорится, расскажем о еще одной новинке от этого британского производителя. Этот автомобиль будет ощутимо дороже возрожденного мини, но уверен, это не остановит настоящих ценителей. На автосалоне в Женеве состоялся дебют ультралимитированной версии ретро-спорткара Speedback от британского производителя Дэвид Браун Автомотив. Модель, получившую название Silverstone и посвященную эпохе реактивных двигателей, выпустят в количестве 10 экземпляров. Новинка построена на базе купе Jaguar XKR. Теловой каркас и кузовные панели сделаны из алюминия. Под капотом Speedback установлен 5-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем. Мощность 
601 лошадиная сила. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Первую сотню Speedback Silverstone Edition набирает за 4,3 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на 250 км в час. В отделке салона спорткара используется состаренная кожа, алькантара и особая ткань из меланжевой пряжи, созданная итальянским дизайнером Джулио Рудольфо. Декоративные панели выполнены из матового хрома и опаленного шпона макасарского эбена. В оснащение Speedback Silverstone Edition входят сиденья с электроприводом и подогревом, линзованная светодиодная оптика, 20-дюймовые колесные диски. Покраска спорткара в эксклюзивный цвет Fly by Night занимает 8 недель. Speedback Silverstone Edition будет доступен в леворульном и праворульном исполнении по цене от 620 тысяч фунтов стерлингов. Поговорим о предпочтениях. Автомобильных, конечно же. Автопортал Edmunds.com опубликовал результаты исследования лояльности американских автовладельцев. Специалисты компании подсчитали наиболее лояльных покупателей в каждом сегменте. По стране происхождения автомобиля, кузову и марке, а также проанализировали динамику изменения предпочтений. Наиболее лояльными покупателями стали владельцы внедорожников, кроссоверов и пикапов. Приобретая новую машину, они чаще выбирают тот же самый тип кузова. При этом наблюдается существенное падение в сегменте легковых автомобилей. Если в 2012 году лояльных покупателей было около 70%, то в 2017 их стало 57%. Высокая лояльность покупателей также отмечается при выборе автомобиля по стране происхождения. Так, 83% владельцев японских машин выбирают модели японских производителей. 68% владельцев корейцев предпочтут Kia или Hyundai. И лишь 53% собственников машин американского производства снова выберут автомобиль локальной марки. Наибольшая лояльность к бренду отмечается у владельцев Toyota, Subaru, Honda, Ram, Chevrolet. Среди аутсайдеров — Chrysler, Smart и Dodge. Их выбирают менее 20% бывших владельцев. В премиальном сегменте реже покупают машины других марок владельцы Lexus, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche. Чаще — Infiniti, Jaguar и Volvo. Продолжим тему дорогих ретрокаров. Если спидбэк, о котором уже говорили, хоть и дорогой, но все-таки новодел, то следующий автогерой — самый что ни на есть раритетище. Название подкачало, конечно, но что поделаешь, такие были времена. Подробности далее. Житель Киева выставил на немецком сайте MobileDE объявление о продаже советского эксклюзива, за который хочет выручить впечатляющую сумму денег. Речь идет об автобусе ЗИЛ-118 «Юность» 1964 года, который он оценил в 430 тысяч евро. В какой-то степени такая цена объясняется редкостью модели. ЗИЛ-118 «Юность» предназначался для партийцев и туристических поездок, поэтому его тираж был небольшим. За период с 1960 по 1994 год было выпущено около 100 экземпляров модели. К тому же правительство СССР отдавало предпочтение выпуску более простых гражданских и военных авто. Конкретно этот экземпляр относится к первой серии, которую вообще произвели в количестве 20 штук. Заявленный пробег 1000 километров. Состояние идеальное. В свое время автомобиль вызвал большой интерес не только у публики, но и у известных людей. В частности, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. ЗИЛ-118 привел его в восторг, а Генри Форд II хотел даже приобрести лицензию на сборку моделей в США. Но, как уже было отмечено выше, полноценное серийное производство машины не было налажено. Почти 7-метровый автобус «Юность» на 18 мест построен на базе лимузина «ЗИЛ-111». Мотор от грузовика «ЗИЛ-130». 150-сильный V8, состыкованный с двухступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автобуса составляет 120 км в час, а расход топлива — 21 литр на 100 км. На этом пока все. Спасибо, что смотрели и слушали. В следующий раз автоновости будут другими, но тоже интересными. Пока! Thank you.